ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం అక్షరయాత్ర వీక్షకులకు స్వాగతం ఒకరి జీవితం ఒకరిదే కాకపోవచ్చు కానీ ఒకరి మరణం మాత్రం నిస్సందేహంగా తనదే అని సరళమైన వాక్యాల్లో గొప్ప సత్యాన్ని చెప్పిన బ్రతుకు బ్రతికిన వాడే చస్తాడు ఇక్కడ ఎవరూ చావడం లేదు అని రెండు అలతి వాక్యాల్లో ఒక గొప్ప జీవిత సత్యాన్ని ధ్వనిపూర్వకంగా చెప్పిన రాబందులు లేని ఆకాశాన్ని చూశాం మొసళ్ళు మసలని మడుగుల్ని చూశాం పిడుగులు రాలని వర్షాలని చూశాం ఇక ఇప్పుడు యుద్ధం లేని ప్రపంచాన్ని చూడాలి అని ఒక ఆలోచనను మనకు అందించిన విలక్షణ శైలిలో రాసే కవి కొప్పర్తి వెంకటరమణమూర్తి గారు ఆయన కావడానికి చరిత్ర అధ్యాపకులు కానీ తెలుగు కవిత్వంలో రాసి కంటే వాసిమిన్న అని చెప్పదగ్గ కవి సమకాలీన కవులు పుంఖాను పుంఖాలుగా కవిత్వం రాసేస్తున్నా ఆయన తక్కువగా రాసినా కూడా నిలబడిపోయే కవిత్వాన్ని అందించారు అలాగే చారిత్రక సామాజిక నేపథ్యంలో సాహిత్యాన్ని ఎలా చూడాలో కూడా మనకు ఒక దిక్సూత్రాన్ని కూడా అందించారు ఆ కొప్పర్తి వెంకటరమణమూర్తి గారే ఈనాటి మన అక్షరయాత్ర అతిథి నమస్కారం కొప్పర్తి గారు నమస్కారం మీ పూర్తి పేరు చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాదు కాబట్టి కొప్పర్తి గారనే పిలుస్తాను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో మీ అసలు మీ అక్షరయాత్ర ఎక్కడ ప్రారంభమైంది మీ కుటుంబ నేపథ్యం చెప్పండి నా అక్షరయాత్ర మూలాలు మా ఇంట్లోనే ప్రారంభమయ్యాయి మా అమ్మ కనకదుర్గాంబ మా నాన్నగారు అమరలింగేశ్వరరావు గారు మా నాన్నగారు గొప్ప కనోజ్ సియర్ అని చెప్పచ్చు అన్ని కళలకిన అన్ని కళలకి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నేను ఆయన్ని ఆయన కాలపు నాగరికుల్లో ఒకరు అంటాను ఆయనకి సాహిత్యం సంగీతం చిత్రకళ నాటకం వీటన్నిట్లోనూ ప్రవేశం ఉండేది అన్నిట్లోనూ నాటకం అంటే ఆయనకి ఎక్కువ ఇష్టం ఆయన జీవితంలో చాలా కాలం రంగస్థలం మీదే గడిచింది గొప్ప సాంఘిక నాటక నటుడు ప్రయోక్త దర్శకుడు న్యాయ నిర్ణేత అయితే సాహిత్యం పట్ల ఆయనకి చాలా ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉండేది ఆయన గుంటూరు కాలేజీ గుంటూరు ఏసీ కాలేజీ గ్రాడ్యుయేట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జన్మించిన ఆయన ఎర్లీ ఫిఫ్టీస్లో ఆయన హీ టుక్ హీస్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ఏసీ కాలేజ్ ఏసీ కాలేజీ స్టేజ్ మీద ఆయన షేక్స్పియర్ నాటకాల దగ్గర నుంచి అన్నీ ఆడారు ఇదంతా ఒక అంశం అయితే యాభైల తొలి రోజుల్లో గుంటూరు సాహిత్య వాతావరణం ఆయనకు బాగా పరిచయం అయిన అంశం ఆయన కరుణశ్రీ గారికి శిష్యులు జాషువా శిష్యులు జాషువా గారి కుటుంబంతో చాలా సన్నిహితమైన పరిచయం ఉంది జాషువా గారి కుమారులు నాన్నగారితో నాన్నగారు వాళ్ళు కలిసి ఆడుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ దీనివల్ల నాన్నగారికి ప్రత్యేకమైన లైబ్రరీ తనదైన ఒక లైబ్రరీ ఉండేది అసలు ఎప్పుడు చేతిలో పుస్తకాన్ని లేకుండా ఆయన ఎప్పుడు కనిపించేవారు కాదు ఏ రోజు ముప్పై నలభై పేజీలు చదవకుండా ఆయన నిద్రపోయేవారు కాదని అనిపించేది చాలా విస్తారంగా చదివేవారు ఒకవైపు తెలుగు ఒకవైపు ఇంగ్లీషు రెండు కూడా అటు థామస్ హార్డీ చార్ల్స్ డికెన్స్ మా ఇంటికి చాలా చిన్న వయసులోనే ఎలిస్టేటెడ్ వీక్లీ రీడర్స్ డైజెస్ట్ ఇవన్నీ పోస్ట్లో వచ్చేవి ఆయన ఎంత మారుమూల గ్రామంలో పనిచేసినా ఇలిస్టేటెడ్ వీక్లీ రాకుండా ఉండేది కాదు మా ఇంటికి సో తనదైన లైబ్రరీ ఇంట్లో ఏర్పరచుకోవడం ఆయన చిన్నప్పుడే చేశారు అందువల్ల మా ఇంట్లో ఎక్కువగా భావకవిత్వ ఆయన ఆ యుగం అటువంటిది కాబట్టి భావకవిత్వ పుస్తకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి నా నన్ను తొలిగా ఆకర్షించిన పుస్తకం వైతాళికులు వైతాళికులు ఇట్స్ అది ఒక ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా లాంటిది అంటే అప్పటికి జాషువా గారి పద్యాలు అందులో లేవనే ఒక చారిత్రక వాస్తవం పెద్ద అయిన తర్వాత తెలిసింది తప్పితే ఆ ఒక్క అంశం మినహాయిస్తే వైతాళికులతో నాకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉండేది ఎందుకనంటే వైతాళికులు ఎదై ఎవరైనా ఒక కవి కవితలు నాలుగైదు అందులో ఉంటే ఆ నాలుగైదు చదివితే దానికి సంబంధించిన ఒరిజినల్ పుస్తకం మా ఇంట్లో పక్కనే ఉండేది 
సో పింగళి కట్టూరి పద్యాలు అందులో చదివితే వెంటనే నాకు సౌందర్యం అనేది దొరికేది నాకు దూర్ అమరెడ్డి చదివితే పాంచ్ సార్లు దొరికేది పక్కనే ఉండేది నాకు సో ఈ వాతావరణం వల్ల నేను సాహిత్యానికి తొందరగానే ఎక్స్పోజ్ అయ్యాను కేవలం చదవడమే కాకుండా మా నాన్నగారు కి షేర్ చేసుకునే గొప్ప లక్షణం కూడా ఉండేది చాలా కొత్తం చదివి వినిపిస్తుంది చేస్తూ ఉండేది ఆయన నోట్ల నుంచి ఎక్కువ జాషువా పద్యాలు చాలా అనర్కరంగా వస్తూ ఉండేది కాబట్టి ఆ వైతాళికుల్లో లే జాషువా లేని లోటు మా నాన్నగారు స్వయంగా నాకు తీర్చారు ఆ రకంగా సో అది ఒక అంశం ఇక రెండవ అంశం ఏమిటి అని అంటే మా అమ్మ పెద్ద చదువుకోలేదు ఐదు ఐదో తరగతి చదువుకుంది అయితే చాలా గర్వంగా నేను ఐదో తరగతి చదివానని చెప్తుంది ఇప్పటికీ చెప్తుంది అయితే మా మా మాతామహులు కూడా కవి తలగడదేవి దుర్గాచలం గారు తలగడదేవి దుర్గాచలం గారు ఎం శేషాచలం గారు ఎంఎస్కో వీళ్ళిద్దరు స్నేహితులు ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలి అని అంటే ఎంఎస్కోలో మా తాతగారు హెడ్ గుమాస్తగా పనిచేసేవారు సో ఆయన అముద్రిత కార్యాలు రాశారు సో కాబట్టి నేను చాలా కాలం అంటే మా నాన్నగారి తెలివితేటలు సహృదయత్వ సహృదయత్వతో పాటు నా కవిత్వంలో ఏదైనా ఆర్ద్రత మెత్తదనము ఇవన్నీ ఏమైనా ప్రవేశించాయి అని అంటే అది బహుశా మా అమ్మ గుణాలు అట్లా వచ్చాయేమో అని చెప్పి నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను నాకు ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా మా పెద్దనే పేరు కొప్పతి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెండో అన్నయ్య పేరు కొప్పతి శ్రీనాథ్ కుమార్ నేను మా రెండో అన్నయ్య కథలు రాయటం ప్రారంభించిన తర్వాత అది చూసి నేను కవిత్వం రాయటం ప్రారంభించాను అయితే తను కొనసాగలేదు కానీ మా పెద్దనే పెద్ద అయిన తర్వాత కొన్ని కవిత్వం రాశాడు తర్వాత కొన్ని తెలుగు కవితలు ఇంగ్లీష్లో కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు అట్లా కొంత వాతావరణం మా ఇంట్లో ఉండేదని నేను చెప్పవచ్చు అంటే మరి మీరు సాహిత్యాన్ని ఎంచుకోలేదా చదువుకునేటప్పుడు అంటే సాహిత్యంతో ముందు నుంచి పరిచయం ఉన్నా మీరు చరిత్ర ఏదో చదివారు కదా లేదు ఎందుకు సాహిత్యాన్ని ఎంచుకోలేదు అంటే అప్పట్లో తెలివైన పిల్లలందరూ కూడా సైన్స్ చదవాలనే అభిప్రాయం అప్పటికే వచ్చేసింది కాబట్టి ఏదో టెన్త్ క్లాస్లో కాస్త మంచి మార్కులు రావడంతో నేను అందరితో పాటు బైపీసీ తీసుకున్నాను ఎంపీసీ కాదు కానీ బైపీసీ చదివా అయితే బైపీసీ చదువుతూ ఉండగానే నాకు అర్థమైంది నేను దీనికి సరిపోను అనే విషయం నాకు అర్థమైంది అర్థమై బైపీసీ అయిపోయిన తర్వాత నేను నిజానికి సాహిత్యంలోకే వచ్చాను బిఏ లిటరేచర్ చేశాను నేను బిఏ విత్ లిటరేచర్ విత్ హిస్టరీ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ యాజ్ ఆన్సర్ రేస్ చేశాను అయితే వేరు వేరు కారణాల వల్ల నాకు ఎంఏ ఇంగ్లీష్లో నాకు సీట్ రాలేదు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చిన్న ఏదో చిన్న తేడా ఏదో జరిగి రాలేదు దాంతో ఇంకా నేను ఐ వెంట్ ఫర్ హిస్టరీ హిస్టరీ రాయడం ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టారు రాయటం నేను చాలా చిన్న వయసు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచే టెన్త్ క్లాస్ దాటి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచే నేను రాయటం మొదలు పెట్టాను నా మొట్టమొదటి గురువు దేశాయి గన్నమరాజు జయప్రకాష్ అని మాకు నాకంటే రెండేళ్ళు సీనియర్ అతను అతను ఎస్ఎఫ్ఐలో చాలా జిల్లా స్థాయిలో కార్యకర్తగా ఉండేవాడు అతను నన్ను మార్క్సి స్వభావజలం వైపుకి కవిత్వం వైపుకి రెండింటి వైపుకి కూడా అతనే నన్ను మొట్టమొదట ప్రభావితం చేసేటి వైపుకి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళాడు అంటే అప్పటి విద్యార్థులు చాలా వరకు ఉంటే డెబ్బై దశకాల్లో మనం చూస్తే చాలా మంది అటువైపు మొక్కలు మీరు ఆ మాట అడిగేటట్లయితే నేను మరికొన్ని విషయాలు చెప్పగల చెప్తాను నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాను డెబ్బై మూడు బ్యాచ్ మాది అంటే డెబ్బై డెబ్బైల ప్రారంభ దినాలు ఆంధ్రదేశపు రాజకీయ సాంస్కృతిక చరిత్రలో ఎటువంటి దాన్ని మనం కల్లోల దశాబ్దం అని చెప్పి మనం ఎందుకంటామో మీకు తెలియదు కాదు డెబ్బైలో వెర్షం ఏర్పడటం అది డెబ్బై మూడు డెబ్బై ఐదు నాటి కదా చాలా ఉధృతంగా ఉండడం సరిగ్గా ఆ సమయంలోకి మేము కళ్ళు విప్పడం చూడు ప్రపంచాన్ని చూడటం ప్రారంభించడం సాహిత్యం పట్ల ఆకర్షితులం కావటం ఇవన్నీ కూడా డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు ప్రాంతంలో జరిగాయి సో కాబట్టి ఆ తొలి దశలో మా మీద వెర్షం ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది అంటే కవిత్వం కవిత్వము అంటే శ్రీ శ్రీ మాత్రమే తర్వాత ఇక సంస్థ అంటే ప్రవచ్చతల సంఘం మాత్రమే ఏదన్నా జరిగితే జరిగితే అటువైపు మనం వెళ్ళాలనే కాంక్ష చాలా ప్రగాఢంగా ఉండేది అయితే బట్ తర్వాత తర్వాత ఈ పరిస్థితులు 
వేరే వేరే వైపుకి తీసుకొని వెళ్ళాయి మరి మీరు చిన్నప్పుడు రాసినప్పుడు ఏం రాశారు అవేవి ఇప్పుడు లేవా లేవు లేవు చిన్నప్పుడు అంతా కూడా నేను విప్లవ కవిత్వమే రాశాను విప్లవ కవిత్వమే రాశాను తర్వాత యాక్చువల్గా ఏం చెప్పాలి అని అంటే నాలో మీ నాలో విప్లవ మేధోపరంగా సామాజికమైన మార్పును కోరుకునే తత్వం ఎలాగ అలవడిందో చాలా శృతిమత్తనైన లేకపోతే ఆర్ద్రమైన పార్శ్వం కూడా చాలా చిన్న వయసులోనే రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఓ పక్క నేను మీకు ఆశ్చర్య నాకు తర్వాత నేను ఆలోచించుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే అంశం ఓ పక్క విప్లవ కవిత్వం రాస్తూ నేను కలం పేరు నీలి కలువ అని పెట్టుకున్నాను సో అందులోనే మీకు ఇది తెలుస్తుంది మరి అవి ఎందుకు పబ్లిష్ చేయలేదు ప్రచురించలేదా లేదు చాలా చిన్న వయసులో ఏదో చాలా మంది చిన్నప్పటి నుంచి రాసినవి కూడా దాచుకుంటారు అవును లేదు ఉన్నాయి ఏవో కొద్దిగా ఉన్నాయి కానీ నేను వాటిని ప్రచురించాలని చెప్పి అనుకోలేదు మీరు మొత్తం మీ జీవిత కాలంలో మూడే మూడు సంకలనాలు వేశారు అవును దానికి ఏమైనా ప్రత్యేకమైన కారణం ఉందా ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది అవునా అంటే పైగా ఒక సంకలనానికి ఇంకో సంకలనానికి మధ్య వ్యవధి కూడా ఎక్కువ అవును అవును అంటే తరచుగా ఎందుకు రాయలేదు నీ రాయగలిగిన వాళ్ళు ఏ ఉండి అదే 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 అది సంస్కృతంలో మాట చెప్తారు కదా ఏమీ ఏమీ తెలియనప్పుడు అహం పండిత అనుకుంటాడు కొద్దిగా తెలిసిన తర్వాత అహమపి పండిత అనుకుంటాడు బాగా తెలిసిన తర్వాత నామ పండిత నేను నేను పండితుడిని కాదు అని అనుకుంటాడు అని అంటారు కదా అంటే నాకు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా లో ప్రొఫైల్ ఇష్టం వ్యక్తిగా కానీ కవిగా కానీ బయట సమాజానికి కానీ ఎక్కడైనా సరే ఎందుకు హయ్యర్ ప్రొఫైల్ ఎగ్జిబిట్ చేయటం మొట్టమొదటి నుంచి నాకు ఇష్టం ఉండదు అది ఒక బేసిక్ నా నా వ్యక్తిత్వ లక్షణం అయితే ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే కవిత్వం అంటే ఏమిటి అనేది క్రమంగా అర్థమవుతూ వచ్చిన కొద్దీ దాన్ని మనం రాస్తే నిలబడే కవిత్వమే రాయాలి రాస్తే ఉండిపోయే కవిత్వం రాయాలి లేదా కవిత్వము అని అంటే దాని అసలైన తత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం చెప్పగలిగితేనే కవిత్వం రాయాలి లేనప్పుడు ఊరికైనా అవసరంగా కవిత్వం రాయటం ఏమిటి అనేది ఉంది నేను నాకు ఎప్పుడు నేను ఉదాహరణకి నా మొదటి కవిత్వ సంకలనం పెట్టపాడే పాట కోసం ఉంది పెట్టపాడే పాట కోసంలో ఏదో ఒక ముప్పై నలభై కవితలు ఉంటాయి నిజానికి ఆ రోజుల్లో నేను కవిత్వం రాస్తూ ఉన్నప్పుడే నాకు ఏమనిపించేది అని అంటే ఏదో నేను ఏదో ఒక చిన్న ఇతివృత్తాన్ని మారుస్తున్నాను తప్ప నేను రాస్తున్న విషయం కానీ కంటెంట్ కానీ ఆలోచన విధానం కానీ వ్యక్తీకరిస్తున్న తీరు కానీ పెద్దగా ఏమీ కొత్తవి కావాలి కానప్పుడు నేను ఎందుకు నేను ఆయన నాకు ఒక బాధ ఎక్కడ చదివాను ఏంటో కానీ కవి తనను తాను రిపీట్ చేసుకోకూడదు అనేది ఏదో ఒకటి చదివేయండి చిన్నప్పుడు ఏదో పడిపోయింది సో నిజానికి నేను ఆ మధ్య కాలంలో నేను రాయాలని అనుకుంటే ఇంకొక కవితా సంకలనానికి సరిపడా రాసి ఉండేవాడిని కానీ బట్ట నన్ను నేను నియంత్రించుకున్నాను నన్ను నేను రిపీట్ చేసుకోకూడదు ఇది ఇంకా చాలు అని చెప్పి అనుకున్నాను అనమాట అట్లాగే మీకు శైలిలోనూ శిల్పంలోనూ తర్వాత ఆలోచన విధానంలోనూ ఖచ్చితంగా మూడు కవిత్వ సంకలనాలకి మధ్య మీరు మార్పుని మార్పుని మీరు చూడవచ్చు అంటే అటువంటి మార్పు ఒకటి జరుగుతూ ఉంటేనే ఆ రకమైన రసాయనిక ఆ రకమైన కెమికల్ ఇది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం కవిత్వం రాయాలి అని చెప్పి అనుకుని అట్లా చేశాను మీ సమకాలీన కవుల్లో మీకు నచ్చిన కవులు లేకపోతే మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు సమకాలీన కవుల్లో నాకు నచ్చిన కవులు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకరు శివారెడ్డి గారు రెండు శివశంకర్ గారు పాపినేని శివశంకర్ వీళ్ళిద్దరూ నాకు చాలా ఇష్టమైన కవులు నా మొదటి కవిత్వ సంకలనంలో శివారెడ్డి గారి ప్రభావం చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది మొదటి దాంట్లో కనపడుతుంది మీకు ఇక రెండవ సంకలనానికి వచ్చేసరికి నేను విముక్తి ఉన్నాయని అనే అనుకుంటాను నేను ఇప్పటికీ ఇక తర్వాత శివశంకర్ గారి ఆలోచన విధానము తర్వాత శివశంకర్ గారి వ్యక్తీకరించే విధానము ఇవన్నీ కూడా నాకు ఎందుకో చాలా ఆయనతో నేను పోల్చుకోను నేను చాలా ఆయనకి దగ్గరగా ఉన్నట్లుగా నన్ను నేను భావించుకుంటాను భావించుకుని చాలా పోయిమ్స్ ఏమనిపిస్తాయి అని అంటే ఆయన రాసినవి 
ఒకవేళ నేను రాస్తే బాగుండేది అనిపిస్తుంది లేదా కొన్ని నేను రాసిన ఇలాగే ఉంటుంది ఏమో అని అని చాలా సందర్భాల్లో అనిపిస్తుంది ఇంకొక విలక్షణమైన అంశం మీ కవితలకు దేనికి మీరు ముందు మాట రాసుకోలేదు మీకు శివారెడ్డి గారు బాగా దగ్గర వారు సన్నిహితులు కదా ఆయన ఆయనకు ఉన్న శిష్య పరమాణువుల్లో మీరు ఒకరు అలాంటప్పుడు శివారెడ్డి గారు తన శిష్యులకు వెంటనే రాసిస్తారు ముందు మాట మీరు అడగడం ఆలస్యం కానీ మీరు ఆయన చేత రాయించుకోలేదు అసలు మీరు రాయలేదు మూడు సంకలనాలకి ముందు మాటలు లేవు అది నేను తెలుగు కవిత్వంలో ఎవరిని చూడలేదు ఎందుకు ఒకటి ఏమిటి అంటే కవిత్వం తన గురించి తాను చెప్పుకోవాలి అనేది నా మొట్టమొదటి కవిత్వం తనను తాను వ్యక్తీకరించుకోలేనిది తను తాను అనుభవిక వైద్య వార్తలు వాళ్ళకి చెయ్యలేనిది వేరొకరు చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అనేది ఒకటి ఒక ఒక అంశం నాకెందుకు ఆ వేరొకరి ప్రమేయమే నా కవిత్వ సంకలనంలో నాకు ఇష్టం ఉండదు వేరొకరి ప్రమేయం నాకు నా పాఠకుడికి నాకు నా రీడర్కి మధ్యలో వేరొక వ్యక్తి రావడం నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ మై అటెంప్ట్ నా నా పా నా రీడర్కి నేను వెళ్ళిపోతాను లేదు అది అక్కడ ఆగిపోతుంది దానివల్ల ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు అంటే నేను ఎవరో సహాయం తీసుకోవడం అందుకు నాకు మొట్టమొదటి నుంచి ఇష్టం లేదు ఒకటి రెండవది నేను వ్యక్తిగతంగా కూడా ఏ పుస్తకానికి పుస్తకం చదివేటప్పుడు సరాసరి ముందు సరాసరి విషయంలోకి వెళ్ళిపోతాను తప్ప ముందు మాట నేను చదవను చదవటం ఇష్టం ఉండదు అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా మన ఆలోచనలకి ముందు మాట రాసిన వ్యక్తి ఆలోచనలకి మధ్య ఏం తేడా ఉంది లేదా ఇంకా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సింది ఉందా లేదా లేదా మనమే బెటర్గా ఆలోచించాము ఇవన్నీ నాకు ఇష్టమే అట్లా అట్లా అది అది నా ఆలోచన ఇది కొంచెం అరుదైన దృక్పథమే ఎందుకంటే మామూలుగా చాలామంది కొన్ని పొగడతలు వస్తాయి కదా ముందు మాట ఎవరైనా రాస్తే కొన్ని పొగడతలు కొన్ని పోలికలు వేరే వాటితో గొప్ప గొప్ప కవులతో ఎవరితో పోలుస్తున్నామో లేకపోతే ఇంకేదో వాళ్ళకి హెల్ప్ అది నా కవిత్వం చేయని హెల్ప్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎందుకు తీసుకోవటం అని అనిపిస్తుంది అంటే మీ కవిత్వం మీద మీకున్న భరోసాకి సంతోషం అంటే అది అది పాట గురించి చేరుతుందని మీరు అనుకోకపోతే ఈ పని చేయరు కదా ఏమో అది మీకు నమ్మకం ఉంది మీద నమ్మకం ఉందో లేదో మొత్తానికి అంటే అట్లా ఉండదులేండి కానీ నా నా కవిత్వం మీద నాకు చాలాసార్లు నమ్మకం ఉండదనే అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకని అంటే ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ రాసేవారేమో కదా అంటే ఎలా చెప్పగలను అని అంటే ఉదాహరణకి మొదటి కవిత్వ సంకలనం ఎవరైనా వేసేస్తాము ఆ ఉత్సాహంలో అలాగే వేసేసాను అయితే రెండవ కవిత్వ సంకలనం విషాదమోహనం విషాదమోహనం దాదాపు పదకొండేళ్ల తర్వాత వేశాను పదకొండేళ్ల తర్వాత వేసినప్పుడు అందులో నలభై ఒక్క కవిత ఉన్నాయి ఆ కవిత్వం చదివిన మా సోదరి వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఏదో అభినందిస్తూ బహుశా మీరు ఒక నూరు నూట యాభై కవితల్లో నుంచి ఇవి ఎంపిక చేసి ఉంటారు అని ఆవిడ అన్నారు అంటే లేదండి నేను రాసిందే పదకొండేళ్లలో రాసిందే నలభై ఒకటి ఒక్కటి కూడా నేను రాసి పక్కన పెట్టి ఎడిట్ చేసి పక్కన వదిలేసిన కవిత్వం లేదు అని ఆయనకి చెప్పాను నేను అలాగే మూడో కవిత సంఖ్యలలో ముప్పై ఒకటే ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఆ ముప్పై ఒకటే రాసి ముప్పై ఒకటో ముప్పై రెండో అవే రాసింది ఆ ప పదకొండు ఇంకా అది దీనికి ఇంకొక రెండేళ్ళు ఒక ఏడాదో ఎక్కువే పట్టింది పన్నెండు పదమూడు ఏళ్ళు దగ్గర దగ్గర పట్టింది ఆ ముప్పై కవితలే రాసాను ఈ మొత్తంలో ఏమిటి అని అంటే ఒక చిన్న మాట ఎప్పుడు తొందరపడలేదు కవిత్వం రాయడానికి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మాట ఇటీవల తరచుగా ఉపయోగించబడి అది దాని సువాసన కోల్పోయింది కానీ ఏమిటంటే వ్రాయాలని అనుకున్న అదే వ్రాయడం తప్పనిసరి అయినప్పుడు మాత్రమే వ్రాయకుండా ఉండలేనప్పుడు మాత్రమే రాయడము అనే మాట ఇటీవల తరచుగా వాడబడి దాని దాదాపుగా మాసిపోయిన పరిస్థితికి వచ్చింది కానీ మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి నాకు తెలియదు నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా అట్లాగే రాశాను ఒక్కొక్కసారి పద పన్నెండు పదమూడు ఏళ్ళలో రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు అసలు కవిత్వం జోలికి వెళ్ళని సందర్భాలు ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడైనా ఒక సంవత్సరం బాగా రాశాను అని అంటే మూడు కవితలు రాస్తే అది చాలా ఎక్కువ రాసినట్టు లెక్క రెండు మూడేళ్ళు అసలు కవిత్వం 
రాయని సందర్భాలు మీరు వెతికితే చాలా సార్లు కనిపిస్తాయి కాబట్టి మీకు ఎవరితోనూ పోటీ లేదు అస్సలు లేదు అందరు రాస్తున్నారు కాబట్టి నేను రాయాలి అస్సలు లేదు బాగుంది మీరు మీ ప్రధానంగా మీరు గమనించిన అంశం ఏమిటంటే మీరు సమాజాన్ని విమర్శనాత్మకంగా చూడడమే కాదు మీరు మీ కవిత్వాన్ని కూడా విమర్శనాత్మకంగానే చూసుకుంటారు అనిపిస్తుంది మీ కవితలు చదివితే అందుకే మీరే అన్న మాట ఉంది మీరు మొదటి సంకలనంలో మీకు కవిత్వం ఒక ఆయుధం రెండో సంకలనానికి వచ్చేసరికి పనిముట్టు మూడో సంకలనానికి వచ్చేసరికి ఔషధం ఈ క్రమ పరిణామం మీ కవిత్వం లాంటిది ప్రణాళికాబద్ధంగా జరిగిందా లేకపోతే రాసేసిన తర్వాత మీకు అనిపించిందా బాగా మంచి ప్రశ్న వేశారు ప్రణాళికాబద్ధంగా జరిగితే అది అసలు కొప్పరితవడు అసలు అయ్యే అవకాశమే లేదు దానంతటా అది జరగడమే నాలో ఉన్న ఇంకొక లక్షణం ఏమిటి అని అంటే నేను ఎంత వామపక్ష భావజాలం వైపు ఆకర్షితుడినైనా తర్వాత ఎన్ని ఆలోచన విధానాలకు మార్పులు వచ్చినా నేను నేను ఎప్పుడు కూడా నన్ను నేను లిబరేటెడ్గా ఉంచుకున్నాను నేను ఎప్పుడు నన్ను ఏది నన్ను బంధించి ఉంచే అవకాశం నేను దేనికి ఇవ్వలేదు ఈ ఆలోచన విధానానికి కానీ ఏ సిద్ధాంతానికి కానీ ఇవ్వలేదు అందుకే నేను ఏ రాజకీయ పార్టీలో కానీ ఏ రాజకీయ పార్టీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఏ రచయితల సంఘంలో కానీ నేను ఎప్పుడు సభ్యుని కాలేదు సో ఈ ఈ లిబరేటెడ్గా ఉండడం వల్ల ఆ సహజమైన ఆంతరికమైన ఆ లోపల ఉన్న అర్జి నన్ను ఎట్లా నడిపిస్తే అట్లా నడవడానికే ప్రయత్నం చేశాను నేను ఈ ఈ ఈ ప్రాసెస్లో నేను ఆ రెండవ కవిత్వ సంకలనం మొదటిది మీకు తెలిసిపోతుంది అందులో అది ఖచ్చితంగా ఆయుధం ఖచ్చితంగా అది కవిత్వం ఆయుధం అని చెప్పి అన్నం జనం లేచి నిలబడితే వాడు అవతల వాడు చేస్తాడని కూడా చెప్పాను అయితే రెండవ కవిత్వ సంకలనానికి వచ్చేటప్పటికి చుట్టూ ఉన్న సామాజిక పరిస్థితులు వీటన్నిటిలో కొంత అటు మనిషి తన తన నుంచి తాను పరాయికరణ చెందడం దగ్గర నుంచి కుటుంబ సంబంధాలు మానవ సంబంధాలు ఇవన్నీ విచ్ఛిన్నమైపోవడం దగ్గర నుంచి సరిగ్గా అదే సమయంలో అటు స్త్రీవాద కవిత్వోద్యమం ఇటు దళిత కవిత్వోద్యమాలు రెండు కూడా ఉత్తరంగా రావటం వీటన్నిటి నేపథ్యంలో నుంచి ఆ రెండవ కవిత్వ సంకలనం వచ్చింది ఆ పోయిమ్స్ మొత్తం రాసినప్పుడు నేను ఒక ఒకనొక పోయంలో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ జీవితం విషాదమోహనం అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది అది నాకు బాగా నచ్చింది ఇంకోసారి దాన్ని నేను శీర్షిక పెట్టుకున్నాను అప్పుడు పెట్టినప్పుడు శివారెడ్డి గారు అన్నారు ఈ టై ఈ టైటిల్తో ఇంతకు ముందు నాయన సుబ్బారావు గారిది ఏదో ఒక ఐదు వచ్చింది కూడా అని అయినా సరే అది నాకు సొంతంగా అనిపించింది నేను పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్నాక నేను ఇంకా తెల్లవారితే బుక్ని నేను పబ్లికేషన్కి ఇవ్వాలి ఆ రోజు రాత్రి అంతా కూర్చొని ఏదో అంతా చేసేసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా నాకు నిస్సత్తు వచ్చేసింది నిస్సత్తు వచ్చేసి టట్టిది కవిత్వం కాదు దీన్ని ఎందుకు ప్రచురించడం దీన్ని ఎందుకు మనం ఏదో చేసామని ఎందుకు ప్ర ప్రకటించుకోవాలి అని మొత్తం పుస్తకం చూసేసి రాత్రిగా ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి పడుకొని నిద్రపోయాను అసలు సంచిగా అసలు పుస్తకం వేయకూడదు అని నిర్ణయానికి వచ్చి పడుకొని నిద్రపోయాను చాలా విచిత్రమైన ఉంటుంది నాకు సో మళ్ళీ ఏదో బుచ్చిబాబు అంటాడు తెల్లవారి అయితే మనస్తత్వాలు మారుతాయి అని అని అంటాడు ఇందులోను అట్లా తెల్లవారి సరికి మళ్ళీ మనసు మారింది సరే ఇవన్నీ ఇచ్చాను ఇందుకు విషయం ఏంటి అని అంటే విషాద మోహన్ అని నేను సంచికి పేరు పెట్టిన తర్వాత పుస్తకం వచ్చే వచ్చిన తర్వాత నేను పుస్తకాన్ని పట్టుకొని ఏం కవిత్వం రాశాను అని నేను మొత్తం పుస్తకం అంతా నాకు నేను అఫ్రెష్ తిరిగేసుకున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించింది ఏంటంటే నా కవిత్వం మొత్తంగా విషాద మోహనము అని ఆ విషాదము ఇటు మోహనము ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న తుల్యత మొత్తం పుస్తకం అంతా పరచుకుందని నాకు అర్థమైంది మొత్తం చాలా పోయిన్స్లో నేను నాకు తెలియకుండానే విషాద మోహనాన్ని చెప్పినట్లుగా నాకు తర్వాత అర్థమైంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటి అని అంటే నేను ఏ దశలోనూ తర్వాత మీ బొట్టు వాళ్ళు లేదా ఒకళ్ళిద్దరు స్నేహితులు ఈ పుస్ ఈ సంచి ఈ ఈ కవిత్వం బాగుంది అని అన్నప్పుడు అని అన్నప్పుడు నేను దాన్ని ఎఫ్రెష్గానే అనుభవించాను అంటే వాళ్ళ 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 కామెంట్ని 
ఎందుకంటే నేను ఏ దశలో కూడా నేను మంచి కవితతో రాస్తున్నాననే స్పృహతో నేను రాయలేదు ఆ స్పృహే లేదు నాకు ఆ స్పృహ లేదు ఆ స్పృహ లేక అది అది దాని అదంతా నాకు అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను చాలామంది కవిత్వాన్ని నేను గమనించినప్పుడు నాకు ఆ తేడా కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఒకనొక అమాయకత్వంలో రాసిన కవిత్వానికి ఒక స్పృహతో రాసిన కవిత్వానికి మధ్య తేడా మీకు బయటపడుతుంది బయటపడుతుంది నాకు అటువంటి కాన్షియస్నెస్ ఏదైనా నా మూడవ కవిత్వ సంకలనంలో నాలోకి వచ్చిందేమో అనే అనే ఒక అది అనుమానం అది ఒక భయం ఉంది నాకు సో ఇటువంటివి నన్ను ఎక్కడికక్కడ చెక్ చేస్తూ ఉంటాయి నన్ను వెళ్ళటానికి వెళ్ళే సరే సో కాబట్టి మొదటిది పనిముట్టు మొదటిది ఆయుధం రెండవది ఇట్ వాజ్ పనిముట్టు అది అది పనిముట్టు పనిముట్టుగానే దాన్ని నేను తీసుకు స్వీకరించాను ఇక మూడవ కవిత్వ సంకలనం యాభై ఏళ్ళ వానకి వచ్చేటప్పటికి మీకు పెట్టపాడే పాట కోసంలో వ్యక్తీకరణ చాలా చిక్కగా ఉంటుంది అక్షరాలు చాలా చిక్కగా ఉంటుంది అది రెండవ కవిత సంకలనానికి వచ్చేటప్పటికీ ఎంత మనం అదే సరళంగా సాంద్రంగా సరళతకీను సాంద్రత ఆ రెండింటిని చెప్పాలని సాంద్రత మీ ప్రధాన లక్షణం లేండి మీ కవిత్వంలో ప్రధానమైన లక్షణం అది సరళం సాంద్రత సో ఆ సరళత సాంద్రత ఉండాలని నేను కోరుకున్నాను అది వచ్చింది కోరుకోవడం అంటే అది అట్లా నడిచింది కొంత స్పృహ పెరిగేటప్పటికి యాభై ఏళ్ళ వాని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అని అంటే నా నేను నువ్వు చాలా సాంద్రమైన విషయాన్ని చాలా సరళంగా చెప్పగలవు అని ఒకళ్ళిద్దరు అలాగా మీ బట్టి వాళ్ళు అనడం వల్ల సాంద్రమైన విషయాన్ని ఇంకా సరళంగా చెప్పగలనా అని అనే ఒక ప్రయత్నం అంటే ఎంత సరళంగా చెప్పగలగాలో అంత సరళంగా నాకు కుటుంబరావు గారు చాలా ఇష్టం వచనంలో ఏ ఆయన ఆయన వచనం చెప్పినంత సరళంగా మనం కవిత్వం చెప్పగలవా కవిత్వంలో అందరికీ అస్పష్టత ఎక్కువ ఇష్టం కదా సరళంగా ఉంటే కవిత్వం కాదంటారు కదా అదే సో ఆ ప్రయత్నం ఒకటి నేను యాభై ఏళ్ళ వానలో చేశాను ఆ ప్రయత్నం అలా చేయడం వల్లనే మీకు యాభై ఏళ్ళ వానలో కవిత్వం చాలా పొడవు పొడవు చాలా చాలా మొదట్లో ఏమో సంక్షిప్తంగా ఉన్న చిన్న కవితలు ఆ నాలుగు పాదాలు ఆరు పాదాలు ఎనిమిది పాదాల కవితలు ఎక్కువ పెట్టుబడే పాట కోసం చివరి కోసం కొంచెం విస్తృతి పెరిగింది విశాల మోహనానికి పెరిగింది కొంచెం వివరంగా చెప్పడం యాభై ఏళ్ళ వానలో కూడా కనిపిస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ పెరిగింది అదే ఇంకా ఎక్కువ పెరిగింది అంటే మీరు సరళం చేయడం కోసం అని మరి విపులంగా రాశారా సరళం చేసే ప్రయత్నంలో ఏది కవిత్వం అవుతుందో ఏది కవిత్వం కాదో ఒక్కొక్కసారి తెలియదు మనకి సరళీకరించే ప్రయత్నంలో అట్లా కొంత కొందరు దాన్ని లేదు నీ కవిత్వంలో ఉన్న ఇది తగ్గింది అని కూడా అన్నారు నిజం కూడా కావచ్చు అయితే సరళీకరించడం అనేది నా ప్రధానమైన ఉద్దేశం అక్కడ అయితే ఆలోచనల్లో నేను వచ్చిన ఒక కీలకమైన మార్పు మూడో కవిత్వ సంకలానికి అవసరమని నేను ఎందుకు అన్నాను అని అంటే నేను ఆ కవిత్వానికి వచ్చేటప్పటికి నేను నన్ను నేను డీ క్లాసిఫై చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాను డీ క్యాటగరైజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాను అసలు మొత్తంగానే నా వ్యక్తిత్వంలో నేను మీకు మొట్టమొదట్లోనే చెప్పినట్లుగా ఎక్స్పోజ్ అదే ఇంకా ఇందాక ఏదో మాట వాడాను నేను ఇప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఇష్టం లేదు ఎక్కువ పేరు రావాలని అలాంటివి ఏమీ లేవని తర్వాత తగ్గించుకోవటం ఎక్కువ ఇష్టం వ్యక్తిత్వంలో ఉన్న స్థితి నుంచి సో ఇది నేను మూడవ కవిత్వ సంకలనానికి వచ్చేటప్పటికి నాకు సమాజం కొన్ని కొంత స్థానం ఇచ్చింది చదువుకున్న వాడిగా ఒక స్థానం ఇచ్చింది పురుషుడిగా ఒక స్థానం ఇచ్చింది లేకపోతే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఒక స్థానం ఇచ్చింది ఇలా ఇచ్చిన స్థానాల నుంచి నన్ను నేను దానికంటే క్రింది స్థానానికి నన్ను దించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా 
నేను ఒక ఐదారు పోయిమ్ ఎక్కువ రాయలేదు కానీ ఒక ఐదారు పోయిమ్స్ ఇందులో నేను రాశాను ఉదాహరణకి బహువచనాన్ని నేను ఖండిస్తూ నన్ను చాలా మంచి అది ఏకవచనం ఏకవచనం అనేది వేరే పేరు ఇది దీని శీర్షిక ఏమిటి అని నేను మీలాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటా ఒక నిరాకరణ నిరాకరణ ఒక నిరాకరణ మీరు అనడం దగ్గర మొదలు పిలవడం దగ్గర అదొకటి ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు నా నా భాష చూస్తే నా భాషను బట్టి నేను ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాడిగా చాలామంది భావిస్తారు అంటే నా భాష నన్ను ఒక నాకు లేని ఒక ఉన్నత హయ్యర్ ఐడెంటిటీని ఇస్తూ ఉంటుంది ఆ హయ్యర్ ఐడెంటిటీ నాకు ఇష్టం లేదు సో ఈ ఈ భాషను నేను తగ్గించుకొని ఈ భాషలో నా నా ఒరిజినల్ అంటే నన్ను నా మూలాల్ని తెలియజేసే వ్యక్తీకరణ నాకు లేకపోవడం నన్ను చాలా బాధిస్తూ ఎక్కువ చదువుకోవడం వల్ల వచ్చిందంటారా అది ఎక్కువ చదువుకోవడం వలన కొంత హెరిడిటరీగా కూడా వచ్చింది తండ్రిగా మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి మా తాతగారు మా తాతగారు చదువుకోకపోయినా ఆయన బ్రిటిష్ కాలంలో కానిస్టేబుల్గా పనిచేశారు సో అట్లా కొంత ఇటు మా అమ్మ వైపు నుంచి కూడా అది ఉంది అందువల్ల నాకు అది వచ్చింది ఇక్కడ నేను కాన్షియస్ అయ్యారు అయ్యా నేను ఇది భాషకు సంబంధించి ఎలా వ్యక్తీకరించాలి అనేది చేసుకున్నాను అంటే ప్రయత్నపూర్వకంగా చేసుకోవడమే కదా అదే ఖచ్చితంగా డిక్లాసిఫై చేసుకునే అంటే మీరు ఎట్లా తిన్నాను అండి దాన్ని ఈ ప్రయత్నం చేశాను అట్లాగే నేను నా సహచరి మీద కూడా ఒక కవిత రాశాను సుశీల గారి కవిత చాలా బాగుంది ఆమె ప్రకృతి నేను మానవుడు అనడంలో చిట్ట చివర చాలా స్పష్టత వచ్చేసింది మానవుడు ఎప్పుడు ప్రకృతిని జయించాలని చూస్తుంటాడు కానీ జయించలేడు ఆ ధ్వని చాలా బాగా వచ్చింది బాగా వచ్చింది కదా సంతోషం చాలా ఆ పైన కూడా ఆ ప్రకృతి ఎంత బీభత్సంగా ఉంటుందో ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందో ఎంత వైలెంట్గా ఉంటుందో అవన్నీ కూడా చెప్పాను సాధారణంగా ఇది ఏంటి అని అంటే ఇలా చెప్పడానికి ఒక పురుషుడు ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయడు ఈ కోణాన్ని చెప్పడానికి పిల్లల గురించి రాసినవి కూడా నేను గమనించింది అందరూ మామూలుగా పిల్లలు అనేసరికి నాస్టాలజియా తమ బాల్యం ఆ బాల్యం గురించి రాసుకుంటారు తప్పితే ఆకలి దరిద్రం ఇటువంటి నేపథ్యాల నుంచి పిల్లల జీవితాల గురించి రాస్తారు మీరు చాలా సమకాలీనమైన రెండు విషయాలు తీసుకొని రాశారు కవితలు ఒకటి పరీక్షలు రెండోది తల్లి తండ్రి ఇద్దరు విడిపోతే ఆ పిల్లవాడి మనస్తత్వం అది కవిత వస్తువుగా ఇంకెక్కడ చూడలేని నా వస్తువు పిల్లల గురించి కూడా మీరు చాలా సమకాలీనంగా భిన్నంగా రాశారు అందరూ రాసే బాధ్యం లేదు మీ దానిలో అయితే అది అంటే నేను విషాద మోహనంలో నేను చేసింది ఏమిటి అని అంటే నా సమకాలీన అస్తిత్వ ఉద్యమాలలోని విపరీత ధోరణుల్ని నేను ఖండించాను ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది కూడా ఆ కోణంలో నుంచి వచ్చిన అయితే మీరు మొట్టమొదటిలో శ్రీ శ్రీ ప్రభావం ఉందన్నారు అది శ్రమ నిష్ఫలమై అని శీర్షిక పెట్టడం కూడా ఆ ప్రస్థానం శ్రమ నిష్ఫలమై లాంటి కవితలు రాశారు శ్రీ శ్రీ ప్రభావం కనిపిస్తుంది కూడా మొదటి దీనిలో బాగానే కనిపిస్తుంది కానీ తర్వాత శీర్షిక అంటే తిలక్ గొప్ప కవిగా వాటి ఎందుకన్నారు అది చాలా వివాదాలకు దారి తీసింది మీ వ్యాసం అవును అవును ఇదే ఇదేంటి అని అంటే ఒకే ఆలోచన విధానానికి కట్టుబడిపోయి దాని నుంచి బయటపడ అంటే చాలామందికి ఆ ఆలోచన నేను ఇందాక లిబరేట్ అనే ఒక మాట వాడాను వాడాను కదా చాలామంది ఏం చేస్తారు అని అంటే ఆలోచన విధానానికి మనం కట్టుబడి ఉండాలనే ఒక భ్రమకి లోనయ్యి కొత్త ఆలోచనలు వస్తున్న వాటిని రానివ్వకుండానో లేకపోతే వస్తే వాటికి ఏదో తమకు తాముగానే ఏదో సమాధానాలు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు నేను అట్లా చేయలేదు చేయను కూడాను నాకు ఏమనిపించింది అని అంటే నా తరంలో అందరూ శ్రీ శ్రీ ప్రభావం ఉన్నవాళ్లే కనిపించారు కానీ నేను తర్వాత తరంలో చాలామంది కవుల్ని రచయితలు వీళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు వాళ్ళ మీద నాకు ఎందుకో శ్రీ శ్రీ ప్రభావం అంతగా కనిపించలేదు పైగా వాళ్ళలో ఎక్కువ మందిలో తిలక్ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించదని నేను చాలా సూటిగా గమనించాను నేను వాళ్ళని గమనించిన దగ్గర నుంచే తర్వాత నేను ఆలోచన చేయటం మొదలుపెట్టాను సో వాళ్ళని గమనించి వాళ్ళు వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళది 
చూసిన తర్వాత వాళ్ళ వ్యక్తీకరణ చూసిన తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు చేరు వాళ్ళు 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 నిజానికి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచన విధానానికి అస్తిత్వ ఉద్యమం అనుకోలేదు మరొకదానికో వాళ్ళు తమ తాళ్ళు వాళ్ళు అనుబంధం కలిగి ఉన్నా కూడా వాళ్ళు దానికే పరిమితం కాకుండా చాలా విస్తృత ప్రాతిపదిక మీద వాళ్ళు కవిత్వం ప్రేమ కవిత్వం రాశారు ఇంకో కవిత్వం ఇంకొక అన్ని కవిత్వాలు వాళ్ళు అనుభూతి కవిత్వం అనుభూతి కవిత్వం రాశారు లేదా దళిత కవిత్వం స్త్రీవాద కవిత్వం ఇవన్నీ రాస్తూనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ ఒక సమగ్రమైన కవిగా కవులుగా రూపొందడాన్ని మనం యంగ్ జనరేషన్లో చూసాం వీటన్నిటిని గమనిస్తూ గమనించినప్పుడు వీటి మూలాలు మనకి నాకు తిలక్లో ఎక్కువగా కనిపించాయి తిలక్ ఎక్కడ తను తాను నియంత్రించుకోలేదు నిర్బంధించుకోలేదు అటు శ్రీశ్రీ ప్రభావంతో కవిత్వం కూడా రాశాడు అక్కడి నుంచి ఎంత విస్తృతంగా ఆయన కవిత్వం రాశాడు ముఖముద్ర అద్భుతమైన శిల్పం పర్టికులర్గా శిల్పంలో శ్రీ శ్రీశ్రీ చాలా గొప్పవాడే నాయన కానీ తిలకలో ఉన్న శిల్ప వైవిధ్యం శ్రీశ్రీలో మనకి తర్వాత ఆమె కనిపించలేదు పైగా తిలక్ తిలక్ లాంటి దాంట్లో అంటే మన మన సంస్కృతి యుద్ధం పట్ల వ్యతిరేకత అది చాలా మీకు ఎక్కడా శ్రీశ్రీలో అంటే లేదని నేను అన్ను కవిత్వం చూడలే దాకా రాలేదు తర్వాత మనం ఏదో మాటలు మాట్లాడతాం కానీ తిలక్ హార్లెన్స్లో శవ శవం అని ఒక మొన్న మొన్న జరిగిన అది అమెరికాలో నీగ్రోని కాళ్ళు పెట్టితో చేసిన సంఘటన సంఘటన మీద కూడా చాలా స్పందించాడు సంస్కృతి మీద ఆయన చాలా అంటే భారతీయ సంస్కృతి పట్ల చాలా సానుకూలమైన దృక్పథం తెలకలో ఉంది అంటే ఉదాహరణకి మన మార్క్సిజంని అభిమానించినంత మాత్రాన భారతీయ సంస్కృతిని విభేదించాల్సిన అవసరం సంస్కృతి అనగానే మళ్ళీ కుల వ్యవస్థ ఇంకోటి ఇంకోటో కాదు కల్చర్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటి పట్ల తనకి చాలా సానుభూతి ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఒక ఒక భారతీయత అనే దీంట్లోకి ఇవన్నీ వచ్చేటట్లుగా అనిపించింది అందువల్ల అంటే మన దగ్గర కొంతమంది ఎవరు అంటారా అని ముట్టుకోరా అని కవులు ఉంటారు దాని మీద కొంచెం ఈగ వాళ్ళ జనాలు ఉత్సహించరు కానీ మీరు దానికి భిన్నంగా ఉన్నారు ఇంకొకటి చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది మీరు రాసిన పద్ధతిలో మార్స్కి నుంచి గాంధీ మీద మీ కవితలు రాశారు ఒక యుద్ధం ఒక ప్రత్యామ్నాయం రాశారు జెండర్ పర్స్పెక్టివ్ మీద రాసిన ఒకటి కవిత కూడా ఉంది ఆ రెండు జెండర్ పాలిటిక్స్ అని ఒకటి కవిత రాశారు వీటిలో గాంధీ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాడు రెండు యుద్ధాల గురించి రాయడం చెప్పగలం కానీ హింసకు అహింసకు జరిగే యుద్ధాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని అడుగుతారు మీరు ఆ కవితలో అవును గాంధీ అంతా హింసకు అహింసకు జరిగిన యుద్ధాలే కదా గాంధీ చేసింది అవును అవును అలా గాంధీ వైపుకి ఎలా మొగ్గారు నేను గాంధీ వైపుకి మొగ్గడానికి మా నా గురుతులు డివివిఎస్ వర్మ గారని ఉన్నారు ఆయన నాకు గాంధీ వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్ సెలబ్రేషన్స్ జరిగినప్పుడు లూయి ఫిషర్ రాసిన గాంధీ బయోగ్రఫీ నాకు ఇచ్చారు అది చదవడానికి ముందు నేను వేరు చదివిన తర్వాత నేను వేరు ఫిషర్ చాలా అద్భుతంగా గాంధీని ఆయన డిపిక్ట్ చేశాడు అక్కడి నుంచి గాంధీని గాంధీ ఆఖరి నేను ఇప్పుడు గాంధీ సిద్ధాంతం చెప్పాలనే ప్రగాఢమైన కాంక్ష నాకు కలుగుతోంది కానీ మీరే అన్నారు కదా అహింసకు హింసకు అహింసకు అవును నేను అదే అది అన్నప్పుడు నాకు గుర్తుకు వస్తుంది అంటే గాంధీ అంటే పోరాట పోరాట ప్రత్యామ్నాయ పోరాటాన్ని చెప్పిన వాడైన పోరాటం అంత నాగరికంగా పోరాటం పోరాటము అంటేనే అనాగరికం కదా ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం అంటేనే అనాగరికం కదా అంత నాగరికమైన అంశంలోకి అత్యంత నాగరికమైన విధానాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టాడు ఒక్క మాటలో నేను మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సాధారణంగా ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం జరిగింది అని అంటే ఒకరిది న్యాయము ఒకరిది అన్యాయము అయి ఉంటుంది రామాయణం దగ్గర నుంచి ధర్మానికి అధర్మానికి యుద్ధం జరుగుతుంది జరిగినప్పుడు ఆయన ఏమంటారు అని అంటే నువ్వు ధర్మం నీ వైపున ఉన్నప్పుడు నీకు వేరే ఆయుధం అవసరం లేదు అధర్మం వైపున ఉన్నవాడు మాత్రమే సపోర్ట్ కోసం ఆయుధం తెచ్చుకుంటాడు ఎందుకంటే 
చేస్తారు సపోర్ట్ కోసం వాడు ఆయుధం తెచ్చుకుంటాడు మీకు మీకు ముందు మాటల్లాగా దానికి దీనికి కూడా అనాలజీ పెట్టచ్చు చెప్పండి చెప్పండి సో వాడు తెచ్చుకుంటాడు ఈ యుద్ధం ఐ మీన్ న్యాయబద్ధ న్యాయం వైపున ఉన్నవాడికి అవసరం లేదు అని అంటూ ఆయన ఏమన్నాడు అని అంటే ఇప్పుడు న్యాయం వైపున నిలబడ్డవాడు ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళాలి యుద్ధానికి అన్యాయం వైపున నిలబడ్డవాడు కర్రో కత్తో తెచ్చుకుంటాడు రెండింటి మధ్య యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఈ అహిం హింస వైపున నిలబడ్డవాడు కర్ర పెట్టుకొని వీడిని హింసిస్తాడు గాయపరుస్తాడు గాయపరిచినప్పుడు గా వీడు వేసే ప్రతి దెబ్బలోనూ భౌతిక శక్తిని ప్రయోగిస్తూ ఉంటాడు కానీ తాను అధర్మం వైపున నిలబడి ధర్మం వైపున ఏ ఆయుధము లేకుండా వచ్చిన వాడిని హింసిస్తున్నాననే స్పృహతో వాడు తన ఆత్మశక్తిని కోల్పోతూ ఉంటాడు నువ్వు గనక తిరిగి దెబ్బ వేస్తే వాడి ఆత్మశక్తి మళ్ళీ తిరిగి ఒకటి పుంజుకుంటాడు ఆత్మశక్తిని తిరిగి పుంజుకుంటాడు సో కాబట్టి నువ్వు తిరిగి దెబ్బ వేయడానికి వీల్లేదు వాడు ఆత్మశక్తిని అంతా కోల్పోయే వరకు నువ్వు వాడి వాడి నుంచి దెబ్బలు నువ్వు స్వీకరించాల్సిందే అప్పుడు మొత్తం కూలిపోయే మొత్తం ఈ దెబ్బలన్నీ కొట్టేటప్పటికీ ఈ ఆ సత్యాగ్రహి అన్నవాడు రక్తసిక్తమైపోయి భౌతికంగా కోలబడిపోతాడు వీడు ఆత్మశక్తిని కోల్పోయి ఉట్టి డొల్లలాగా నిలబడి ఉంటాడు వీడు పడిపోయి ఉంటాడు వాడు నిలబడి ఉంటాడు కానీ నిజానికి వీడు వీడు లేచి నిలబడేసరికి వాడు పడిపోతాడు అత్యమంక అంతమంక గెలుపు విడిది అవుతుంది అని ఇది అతను చెప్పిన ఇది ఇది ఏ పోరాటానికైనా ఇంతకంటే గొప్ప పరిష్కారం ఉంటుందని అనిపించి అంటే మానవ జాతి సాధించగలిగిన అత్యున్నత పరిణతి ఏమిటి అని అంటే గాంధీ చెప్పిన ఈ సిద్ధాంతమైన ఇదొకటి నేను ఇంకొక వాక్యం చాలా మంచి వాక్యం ఏంటి అని అంటే చేరుకోవలసిన గమ్యాలు ఒక్కటే కాదు గమ్యాలు చేరుకోవడానికి అనుసరించే మార్గాలు కూడా సరి అయినవై ఉండాలి అని ఇది ఇది కూడా చాలా ఇన్నిటికన్నా కూడా ఇవాళ గాంధీని రోజు రోజుకి క్షణ క్షణానికి రెలవెంట్ చేస్తున్న అంశం ఏమిటి అని అంటే మతం పట్ల ఆయనకు ఉన్న అభిప్రాయం అంటే ఎంత రిలీజియాసిటీ ఉన్న రిలీజియాసిటీ అంటే మతత్వం మతతత్వం కాదు మతత్వం ఎంత రిలీజియాసిటీ ఉన్న మహాత్మా గాంధీ ద మోర్ హీఈస్ రిలీజియస్ ద మోర్ హీఈస్ సెక్యులర్ అసలు రిలీజియాసిటీలోనే సెక్యులరిజం ఉంది అని గాంధీ ప్రూవ్ చేశాడు ఏమంటాడంటే నువ్వు నీ మతాన్ని గాఢంగా అభిమానిస్తున్నావు అని అంటే నువ్వు ఇతర మతస్థుల వాళ్ళు వాళ్ళ మతాన్ని గాఢంగా అభిమానించడాన్ని నువ్వు అంగీకరిస్తేనే నువ్వు నీ మతాన్ని అంగీకరించినట్లు అవుతుంది మీరు గోవధ గురించి రాసిన వ్యాసం రాసారన్నమాట చాలా స్పష్టంగా రాశారు గాంధీ ఏమన్నాడు గోవధ గురించి మీరు ఉల్లేఖిస్తున్నారు ఈ పాయింట్స్ అలా బాగా చెప్తారు గౌని 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 హింసించడాన్ని నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంగీకరించాను కానీ గోమాంసం తినే తినే అవకాశాన్ని వేరొక మతస్థుడికి ఆ మతం ఇచ్చినప్పుడు మీరు తినొద్దు అని మాత్రం నేను చెప్పలేదు అది చాలా గొప్ప చాలా గొప్ప విషయం కదా అవును అదే అలాగే మీరు మార్క్స్ నుంచి గాంధీకి రావడం అన్నది ఒకటే కాకుండా అది స్పష్టంగా మీ డెబ్బైలకి ఇప్పటికీ ఉన్న తేడా మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇంకొకటి మీరు సాంస్కృతిక జాతీయవాదం అనేది దీనికి సంబంధించి ఓ పుస్తకం రాశారు ఒక చరిత్రకారుడిగా మీరు చూసే కోణం వేరు మామూలు సాహిత్యవేత్తలు రాస్తే దానిలో ఇంత ఉండదు ఇంత సాంద్రత ఉండదు కాబట్టి అది రాయడం అది సాంస్కృతిక జాతీయవాదం అనేది దాదాపు నాజీజంతో సమానమైన స్థాయి ఉన్నట్టు కూడా అన్నారు ఆ పరిస్థితి గురించి మీరు ఆ పుస్తకం రాయాలని ఎందుకు అనిపించింది మీకు దానికి ప్రేరణ ఒకటి మా మా గురువు గారు గరిపాటి రుద్రయ్య చౌదరి గారి స్మారక ఉపన్యాసంగా నేను అది చేశాను రెండు వేల పదిహేడులో అనుకుంటా పదిహేడు పద్దెనిమిదిలోనూ అప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఒక మెజారిటీ మత మతం ఈ దేశంలో మైనారిటీ మతాలను హీనపరుస్తూ ఈ దేశం ఒక మెజారిటీ మతాన్ని మాత్రమే అని చాలా ఢంకా బజాయించి చెప్ప చెబుతూ అలాగా ప్రజల్ని నమ్మింపజేస్తూ 
వచ్చి వస్తూ ఉన్న నేపథ్యంలో ఆ వ్యాసం రాశాను అంటే ఇవాళ దాదాపుగా దేశమంతా జరుగుతున్నది ఏమిటి అని అంటే జా అంటే ఒక ఒక జాతి జాతీయత అనేది జాతీయతలో మతం ఒక ఒక భాగం అవుతుందే తప్ప ఒక మతమే ఒక జాతి కాదు ఒక మతం ఒక జాతి కాదు కానీ ఇవాళ ఒక ఈ దేశంలో మెజారిటీ మతమే ఈ దేశపు జాతి అని చెప్పే ఒక ప్రయత్నం దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు మామూలుగా అంటే జా ఒక జాతి అనేది జన్మించదు జాతి ఏ జాతి జన్మించదు రూపొందుతుంది భారత జాతి అనేది వాళ్ళు ఇప్పుడు కొందరు ఏమంటారు అని అంటే ఈ దేశంలో మొదట ఎవరైతే జన్మించారో అదే ఈ దేశపు జాతి అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అది ఈ జాతి ప్రారంభం మాత్రమే ఆ తర్వాత ఈ జాతిలోకి చాలా పాయలు వచ్చి కలిసినాయి ఆ పాయలన్నిటి సమ్మిశ్రమమైన రూపం మాత్రమే జాతి జాతీయత అవుతుంది తప్ప సో మతముని జాతికి ప్రత్యామ్నాయంగా మతాన్ని వాడుతున్నారు అది చాలా ప్రమాదకరమైన అంశం జాతికి ప్రత్యామ్నాయ మతం కాదు మతం వేరు జాతి వేరు అని చెప్పడానికి నేను ఆ వ్యాసం ప్రధానంగా రాశాను అదే దానికి కొనసాగింపుగానే మీరు చరిత్ర సిలబస్ను మార్చడం మీద కూడా మీరు చాలా తీవ్రంగానే రాశారు అవును అవును చరిత్రలో సిలబస్ మారింది కదా ఇటీవల కాలంలో యూజీసీ ఏం చేసింది మొన్నటి వరకు ఏం చేసింది అని అంటే యూజీసీ ఒక మార్గదర్శకత్వాన్ని మాత్రమే ఇచ్చేది సిలబస్ని యూనివర్సిటీసే నిర్ణయించుకునేవి అయితే ఇప్పుడు యూజీసీఏ సిలబస్ని నిర్ణయించి మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా దాన్ని అనుసరించాలి అనే ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఆ సిలబస్ కూడా నేను ఇందాక చెప్పిన సే సాంస్కృతిక జాతీయవాదం ప్రాతిపదికగానే అది 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 చేసింది దేశానికి ప్రమాదకరం అంటారు ప్రమాదకరం అంటే ఎట్లా అని అని అంటే ఎంత ప్రమాదకరం అని అంటే అంటే ఈ దేశంలో ఎప్పుడు లేని ఏంటి అని అంటే ఈ దేశపు పౌరులలో కొన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా కొన్ని మతాలకు చెందిన వాళ్ళని ఇతరులు వాళ్ళు ది అదర్స్ సో దట్ ఈస్ వాట్ రొమిల థాపర్ కూడా ఆవిడ అసమ్మత అనువదించాను నేను అది ఆ అసమ్మతి స్వరాలు ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట ది అదర్ వాడు వాళ్ళు చెప్తాడు ఎవరు ఎడ్వర్డ్ సయీద్ ఓరియంటలిజంలో చేసిన ప్రతిపాదన నేను తీసుకుంటాను సో కాబట్టి ఆ అంటే ఈ దేశంలో పుట్టి ఈ దేశంలో పెరిగి ఈ దేశంలో అంతర్భాగమైన వాళ్ళు వాళ్ళని నువ్వు నువ్వు ఈ దేశపు పౌరుడు కాదు అని అనే అనే అనడము వాళ్ళని అందరినీ తీవ్రమైన అభద్రతలోకి నెట్టివేయడము ఇవాళ జరుగుతున్న చాలా ప్రమాదకరమైన అంశం అది మీరు ఇందాక మార్క్స్ నుంచి గాంధీ వరకు వచ్చాం సరే మార్క్స్ నుంచి గ్రామ్సీ వరకు కూడా వచ్చారు మీరు గ్రామ్సీని గ్రామ్సీ మీద అంటే ఇటాలియన్ మార్క్సిస్ట్ ఆయన కొంచెం విస్తరించాడు కొన్ని చోట్ల విభేదించాడు కొత్త రకమైన ప్రతిపాదనలు చేసేసాడు అందరికీ తెలిసింది హెజ్మనీ మీద ఆయన రాసింది అది కాబట్టి మీరు ఆ కల్చరల్ హెజ్మనీ అన్నది మనకు కూడా వర్తిస్తుంది అన్ని చోట్ల వర్తిస్తుంది కదా అవును ఖచ్చితంగా వర్తిస్తుంది ఏ కల్చరల్ హెజ్మనీ అయితే ఆ రోజున ఇటలీలో ఉందని చెప్పి ప్రతిపాదించి దానికి కౌంటర్ హెజ్మనీ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి అన్నాడు ఇవాళ నిజంగా దేశంలో కూడా ఆ కల్చరల్ హెజ్మనీ ఏ ఉంది పొందుతోంది పొందుతోంది పొందే దాదాపుగా మనం ఏదో భ్రమలో ఉన్నాం కానీ ఆ పొందే పొందే క్రమం చాలా వేగవంతంగా జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ గ్రామ్షీ అధ్యయనం అనేది కూడా ఇది చాలా దీంట్లో కూడా నేను మా డివివిఎస్ వర్మ గారు నేనేను మేము నేను గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి అంటే ఆయన సంపాదకత్వంలో అంటే మేమందరం కలిసి ఒక ప్రత్యేకమైన సంచిక కూడా గ్రామ్షి మీద ఇటీవల కాలంలో వెలువరించాం సరే విషయం ఏంటి అంటే గ్రామ్షి నేను నేను వ్యక్తిగతంగా గ్రామ్షిని పోస్ట్ మోడర్నిజం నేపథ్యంలో నుంచి ఆయన్ని అంటే పోస్ట్ మోడర్నిజంలో నేను చెప్పిన కొన్ని నేను నేను నాకు నచ్చిన కొన్ని ఆలోచనలు అన్నిట్లో ముఖ్యమైనవి ఏమిటి అని అంటే ఒకప్పుడు పూర్ణంగా ఉన్నవి తర్వాత శకలాలుగా విడిపోయి ప్రతి శకలం కూడా మళ్ళీ తిరిగి 
ఒక పూర్ణత్వంలోకి వెళుతుంది సో ఒకప్పుడు మనం సమగ్ర విశ్వజనీయము సర్వకాలీనము ఇలా అనుకున్నవి అంటే అవి మారుతూ వస్తాయని చెప్పిన ఇవి వీటన్నిటికి సంబంధించి ఆయన ఏం చేశాడు అని అంటే మార్క్స్ చెప్పిన సిద్ధాంతాలని ఎక్స్టెండ్ చేశాడు గుడాంక్షి మార్క్స్ మార్క్స్ ఎక్కడి వరకు వచ్చాడని మనం అప్పట్లో అనుకున్నాము అని అంటే ఆర్థిక మూలాలే కేవలం కీలకమైనవి సాంస్కృతికమైనవి అవి ఔపరితలము అన్నీ ఉన్నాయి కదా అయితే అంతవరకే ఆయన వచ్చి ఆగిపోయాడు అని చెప్పి చాలామంది మనం అనుకున్నా అనుకున్నాం అయితే గ్రామ్షి వాటిని ఎక్స్టెండ్ చేశాడు ఎక్స్టెండ్ చేసి కేవలం ఆర్థికపరమైన అంశాలే కాదు సమాజంలో వేరు వేరు వర్గాలను రిప్రజెంట్ చేసే ఉపశ్రేణులు ఉంటాయి మొట్టమొదటిసారిగా సబాల్టన్స్ అనే మాటని ఆయన ఉపయోగించాడు సో అందులో రైతులు ఉంటారు అందులో స్త్రీలు ఉంటారు అందులో ఆదివాసీలు ఉంటారు లేదా ఇంకా సమాజానికి సంబంధించిన ఇతర చాలా వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ కలుపుకుని సాంస్కృతికంగా వేరు వేరు అంశ వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళని కూడా కలుపుకుంటే తప్ప కొత్త సామాజికమైన మార్పు రాదు అని ఆయన చేసిన ఆ ప్రతిపాదన అది చాలా రెలవెంట్గా అనిపించింది అదొక అంశం రెండోది గ్రామీణ బాగా రెలవెంట్ చేస్తున్న అంశం ఏంటంటే కల్చరల్ హెజ్ మనీ కల్చరల్ హెజ్ మనీ మీరే అన్నారు నాకంటే బాగా చెప్పారు కల్చరల్ హెజ్ మనీ చాలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది సో దాని అదే కదా మరి చాలా అంటే ఆ భావజాలాన్ని జనం ఒప్పేలా ఒప్పి ఒప్పేసుకునేలాగా దాదాపు డెబ్బై ఎనభై శాతం జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది సో దానికి కౌంటర్ హెజ్ మనీని మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ వర్గాలలో ఆ భావన కలిగించడం ద్వారా కౌంటర్ హెజ్ మనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటారు అంటే ఆయన దానికి ఏమంటాడు అని అంటే ప్రజల యొక్క కామన్ సెన్స్ని మనం దాన్ని విచక్షణ జ్ఞానంగా జ్ఞానంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఆయన అంటాడు ప్రస్తుతం మన దేశం మనకు అప్పుడు అవసరమైంది అలా మారిపోతున్న దాన్ని మనం ఇప్పుడు దాని దానికి ఒక విచక్షణని మనం ప్రజలకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్న నేపథ్యంలో గ్రామ్సీ ఈజ్ నౌ మీరు ఇందాక శకలాలను మీ కవిత్వం దగ్గరికి వెళ్దాం మళ్ళీ మీరు శకలాలను పదం పాడితే మీరు ఒక కవిత రాశారు ఎర్రదానిమ్మ గింజలు అది పోస్ట్ మార్డర్న్ కవిత అవుతుందా కదా పూర్తిగా అది నేను తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యంలో తెలంగాణను ఉద్దేశించి రాసిన కవిత అది అదే ఉంటుంది అందులో ఇది విడిపోవడం అంటే అదే విడిపోవడంలో విచ్చుకోవడం విడిపోవడంలో విచ్చుకోవడం ఉంది విచ్చుకోవడంలో పరిమళించడం ఉంది అనేది వస్తుంది అది తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించి మీరు వీరే తీసుకొచ్చారు ప్రస్తావన మామూలుగా తెలంగాణలో ఉంటున్న నివసిస్తున్న మా బోటి వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఆ వేర్పాటు ఉద్యమాన్ని రాష్ట్రాన్ని సమర్థించడం సహజంగా జరిగింది కానీ మీరు ఆంధ్ర నడిబొడ్డున ఉండి తణుకులో ఉండి మీరు తెలంగాణని సమర్థిస్తే సమైక్య ఆంధ్ర ఉద్యో ఉద్యమం బాగా జరుగుతుంది అక్కడ ఆ సమయంలో మీరు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సమర్థించడం వల్ల మీరు ఎటువంటి ప్రతిస్పందనలు అందుకున్నారు వ్యతిరేకతలను అందుకున్నారు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఏంటి అని అంటే నాకు ఎదురుగుండా నన్ను ఎవరు వ్యతిరేకించలేదు ఎవరికి వాళ్ళు మనసులో వ్యతిరేకించుకుని ఉంటారేమో అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను వ్యతిరేకించి ఉంటారు అది కొత్త జిల్లా లక్షణమే అది బయటపడరు దేని బయటపడరు కోపం కూడా బయటపడరు సో నా సహచరి నా వ్యాసాలు రాసిన ఆ వ్యాసాలు వచ్చిన ప్రతిసారి ఆమె భయం భయంగా నిద్ర లేచేది ఏ ఏమి గొడవ జరుగుతుందో ఎవరు వచ్చి చుట్టుముడతారు అని అసలు అలాంటిది అయితే నాకు అది అదే దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా పోస్ట్ మార్టం దృక్పథంలో నుంచే భారతలోమే అనేవాడు అన్నాడు నేను నమ్మే శకలాలన్నీ కూడా పూర్ణ రూపాలే అని అన్నాడు సో ఆ నేపథ్యంలో నుంచే నేను దాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని చూశాను ఆ చూసేటప్పుడు నా కీలకమైన అంశం ఏమిటి అని అంటే చాలామంది తెలంగాణ ఉద్యమం ఆర్థికపరమైన వెనుకబాటుతనం నుంచి 
వచ్చింది అనేది ఒక స్థూలమైన అవగాహన కాదు మేము మమ్మల్ని సాంస్కృతికంగా మమ్మల్ని ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగా చూస్తున్నారు అనే అంశాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమం చాలా శక్తివంతంగా ఎగ్జిబిట్ చేసింది అయితే జరిగింది ఏమిటి అని అంటే ఇంత శక్తివంతంగా వాళ్ళు ఎగ్జిబిట్ చేసిన ఈ రెండవ అంశం కోస్తాంధ్ర ప్రజలకి లోపలికి వెళ్ళలేదు ఆ మాటకి వస్తే వాళ్ళు అసలు ఇక్కడ జరుగు అంతకు ముందు పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా జరుగుతూ ఉన్న ఉద్యమానికి సంబంధించిన ఏ స్పృహ కూడా నాకు తెలంగాణ కోస్తాంధ్రలో కనపడల కొంతమందిలో ఏదైనా అక్కడక్కడ ఉందే తప్ప ప్రజలంతా పట్టించుకున్నట్లుగా వీళ్ళు ఇంత ఆక్రోషిస్తున్నారనే విషయం కూడా వాళ్ళకి అంతగా తెలిసినట్టుగా నాకు అనిపించలే అందువల్లనే సో జరిగింది ఇది సో నేను ఉద్యమం ప్రారంభమైంది ఈ ఉద్యమాన్ని వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం ప్రారంభమైనప్పుడు నాకు అది ఒక యాంటీ మూమెంట్ అని అనిపించింది ఇట్స్ నాట్ ఎ మూమెంట్ ఇది మూమెంట్ ఇక్కడ జరిగింది మూమెంట్ ఇది మీరు మీతో మేము ఉండము మరో మీరు మమ్మల్ని మాకు అన్యాయం చేస్తున్నారు మమ్మల్ని దోపిడీ చేస్తున్నారు అని అంటే లేదు మేము మీతోనే ఉంటాం మిమ్మల్ని దోపిడీ చేస్తామని అని అంటే అది యాంటీ మూమెంట్ అవుతుందని నాకు అనిపించింది ఆ యాంటీ మూమెంట్ అన్న మాట నా స్పృహలోకి రాగానే నాకు ఆ ఒక్క మాటతోనే నేను ఆ వ్యాసాలన్నీ నేను రాశాను వాటిలో కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నది అంతమంగా హైదరాబాద్ ఎవరికి వెళ్ళాలి అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ప్రాతిపదిక సాంస్కృతికమే అనే పేరుతో ఒక వ్యాసం రాశాను అప్పట్లో అంటే నా పాయింట్ ఏమిటి అని అంటే ఆర్థికపరమైన కారణాలు ఉన్నాయి కానీ అసలు కారణం మాత్రం విడిపోవడానికి సాంస్కృతికమేననేది నా ఉద్దేశం ఎందుకని అంటే ఆర్థిక ఆర్థిక వెనుకబాటుతనము అని తెలంగాణ అన్నప్పుడల్లా కోస్తాంధ్ర వాళ్ళు ఏదో ఒక ఏదో ఒక ప్రపోజల్తో ముందుకు వస్తారు వాళ్ళు మొత్తం మీకే ఇస్తాము డబ్బులన్నీ మీరే తీసుకోండి నీళ్ళు నీటి వనరులు మీరు ప్రాజెక్టులు అన్నీ మీరే తీసుకోండి అది కావాలంటే తీసుకోండి ఇది కావాలంటే తీసుకోండి అని వస్తారు సో కాబట్టి ఆర్థిక సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అని సాంస్కృతిక సమస్య అది పరిష్కారం కాదు కాబట్టి సాంస్కృతిక ఇక్కడ అసలు పాయింట్ సాంస్కృతికమే అసలు పాయింట్ సాంస్కృతి నేను ఒక దశకి అంటే ఆ వ్యాసంలో ఎంతవరకు వెళ్ళానంటే అసలు సమస్య సాంస్కృతికమైన అనే విషయం తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా అంతగా పట్టించుకున్నట్లేదు అనేంతవరకు వెళ్ళాను అనమాట అందులో సో కాబట్టి ఆ కోణంలో నుంచి అంటే మీరు చరిత్ర అధ్యాపకులు కావడం వల్ల ఇంత నిశ్చితంగా చూడగలిగారేమో అనిపిస్తుంది నాకు మీకు మీ సాహిత్య విమర్శ వెనక చారిత్రక దృక్పథం చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది చరిత్ర లోతులు చూడడం అన్నది ఉంటుంది అది మీరు ఒప్పుకుంటారా మీరు చరిత్ర అధ్యాపకుడు కావడం వల్ల మీరు తక్కువ రాశారేమో అని కూడా నా అనుమానం తప్పకుండా అది దానికి దీనికి సంబంధం ఉందంట ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంది ఉంది కానీ ఇక్కడ మీరు అంటే మీరు అలా అడుగుతుంటే నాకు ఇంకొకటి ఉంటుంది అయితే నేను సాహిత్యము చరిత్ర అనే రెండు అంశాల్లో నా కవిత్వంలో చరిత్ర అనే మాట చాలా తరచుగా వస్తుంది వస్తుంది అయితే అవును అది మొత్తం చరిత్ర అది తర్వాత తర్వాత రాసిన దాంట్లో కూడా చరిత్ర నేను చాలా స్థూలమైన దృక్పథంలో నుంచి నేను అందులో వాడతా వాడాను చాలామంది మామూలుగా ఇట్లా రెండు ఉన్నవాళ్ళు అధ్యాపకుడు అయితే రెండింటినీ మేళవించి చెప్పడానికి కొంత ప్రయత్నం చేస్తారు దానివల్ల కొంత ఏమవుతుంది అని అంటే కొంత అందం కూడా వస్తుందేమో అయితే నేను నా అధ్యాపక వృత్తి తొలి దశలో కొంత కవిత్వం గురించి క్లాస్ రూమ్లో మాట్లాడేవాడినేమో తొలి దశలో ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు దీంతో మాట్లాడేవాడినేమో కానీ తర్వాత తర్వాత ఈ కాలంలో నేను కవిత్వాన్ని ఎక్కువగా క్లాస్ రూమ్లో నేను మాట్లాడలేదు నాకు మాట్లాడేంత టైం ఉండేది కాదు అంటే నేను ఎప్పుడైనా కవిత్వం జోలికి వెళ్ళబోయినప్పుడు చరిత్రను నన్ను ఎప్పుడు రిమైండ్ చేస్తుండేది నాకు అన్యాయం జరుగుతుందేమో జాగ్రత్త పడు అని సో అట్లా చరిత్రకు అన్యాయం జరగకుండా ఉండడానికి నేను ఎక్కువ సమయం నేను కేటాయించాను కవిత్వంలో మాత్రం బాగానే వాడారు వాడాను శివరంజని రాగం మీద రాసిన దానిలో కూడా హరప్ప దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి మామూలుగా రాగం గురించి ఎవరు అలా రాయరు మీరు రాసిన పద్ధతులు ఎవరు రాయరు మీకు నచ్చిన ఒక రాగం గురించి అదొక గమ్మత్తు అది అది అన్ని చూసుకోవాలి అంటే అది అది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టపడిన పాటలు పెద్ద అయిన తర్వాత తెలుసుకుంటే అవన్నీ కూడా శివరంజని రాగంలోనే ఉన్నాయి 
అది బాగుంది అది ఆ సందర్భం కూడా బాగుంది మీ కవిత్వానికి మీ రాతలకి వచ్చిన స్పందన గురించి ఏమంటారు ఎందుకంటే మీరు చికెన్ అవుతున్న పాట సందర్భంలో మీరు దళిత కవిత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారనే భావన ఒకటి కలిగింది ఇక్కడ శ్రీ శ్రీ తిలక్ కూడా అంతే అంటే కొంచెం కొన్ని ఓ రకంగా చూస్తే కొన్ని కాంట్రవర్సీలు వివాదాలు అప్పుడు కూడా వివాదం ఎందుకు వచ్చింది దానికి నేను సామాజికంగా వెనుకబడిన తరగతికే చెందిన వాడిని తర్వాత దళిత కవిత్వం పట్ల చాలా చిన్నప్పటి నుంచి సానుభూతి ఉండేవాడిని అప్పటికే కొంత దళిత కవిత్వం రాసిన వాడిని నేను కానీ ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎప్పుడు చెప్తున్నాను మీరు మీరు అడిగారు కాబట్టి చిక్కన అవుతున్న పాటలో నా కవిత్వం రాలేదు ఎందుకని వాకపు చేస్తే తెలిసింది ఏమిటి అని అంటే నేను అగ్రవర్ణానికి చెందిన వాడిని అనే అభిప్రాయం వాళ్ళలో అనుకున్నారు వాళ్ళ అనుకున్నారు బహుశా మాట తీరో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో ఏదో ఇవన్నీ వాళ్ళకి అనిపించింది అసలు అట్లా అనుకోవడమే నన్ను ఎందుకో నాకు అప్పుడు ఇష్టపడలేదు నేను ఇష్టపడకుండా స్వీయ అనుభూతి చాలా గొప్పది ఎప్పుడైనా సరే అయితే సహానుభూతిని కూడా మనం కాదంటానికి వీల్లేదు సో సహానుభూతికి కూడా ఖచ్చితంగా కొంత స్థానం ఉంటుంది అప్పుడే కదా అది రెండు శాతమో పది శాతమో కావచ్చు అప్పుడే అనుభూతి అన్నది స్వీయ అనుభూతి సహానుభూతి రెండు కలిసినప్పుడే టోటల్ అనుభూతి అనేది కానీ దళిత కవులు చాలా మంది దాన్ని ఒప్పుకోలేదు 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 దాన్ని దాని పట్ల కూడా నాకేమి విభేదం లేదు తర్వాత తర్వాత నేను పోస్ట్ మోర్టిజంని కాస్త కొద్దిగా గమనించినప్పుడు తర్వాత మిగిలిన ఆలోచన ధోరణిని అస్తిత్వాద ఉద్యమాలు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది కూడా కరెక్టేనని నాకు అనిపిస్తుంది దాంట్లో ఏమో దాంట్లో విభేదించాల్సింది వాళ్ళు చెప్తున్న దాంట్లో విభేదించాల్సింది ఏం లేదు అయితే నేను చెప్పేది కూడా కరెక్టే అది అంటే మీరు ప్రత్యేకంగా పని కట్టుకొని పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అయితే చివరిగా నా ప్రశ్న ఏమిటంటే మీకు కవిగా తెలుగు ఈ సాహిత్య లోకంలో రావాల్సిన గుర్తింపు లభించిందని మీకు అనిపించిందా ఏదైనా కొరత భావిస్తారా అంటే అందరూ రాసినంత మీరు రాయలేదు కాబట్టి ఏమన్నా నేను దాని గురించి ఆలోచించేవాడిని అయితే కవితం జోలికి చేసి ఉండేవాడిని నేను దాని గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచన చేయలేదు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా నేను అనుకోవడం లేదు దానికి సంబంధించి అంటే ప్రత్యేకించి ఒక కవితకి స్పందన రావడం లాంటివి అంటే ఫోన్ ప్రత్యేకమైన స్పందన వచ్చినప్పుడు మీరు అట్లా ఫీల్ అయ్యారు అవే అట్లాంటివి అయితే కొన్ని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అంటే కొన్ని మంచి కవితలు గొప్ప కవితలు ఎక్కడ ప్రస్తావించకుండా పోయాయి మేవి నాకు అనిపించింది మామూలుగా నేను చదువుతుంటే సమకాలంలో కవిత్వం చదువుతుంటాను కాబట్టి విమర్శలు చదువుతున్నప్పుడు మీరు రాసిన తల్లి అనే ఒక కవిత నాకు చాలా నచ్చింది ఆ కవిత ప్రస్తావన ఎక్కడా కూడా చూడలేదు నేను చిన్న కవితే కానీ దానిలో ఉండే అర్థం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే షాక్ గురయ్యాను ఆ కవిత చదివినప్పుడు అమ్మాయి చదవమంటారని నా దగ్గరే ఉంది అది అలాగే ఆమెకు ఇద్దరు కొడుకులు తమ్ముడు అన్నను తుపాకీతో కాల్చాడు అన్న మరణించాడు తమ్ముడు జైలుకి వెళ్ళాడు ఆమె బతికే ఉంది కానీ చచ్చిపోయి జైలు శిక్ష అనుభవిస్తోంది మీకు అంత బాగా నచ్చిన అది కాదు తల్లి కొడుకులు ఇద్దరులోనూ ఉంది తల్లి తల్లి ఉనికి ఆ ఇద్దరు కొడుకుల్లోనూ ఉంది కాబట్టి పెద్ద కొడుకుతో ఆమె చనిపోయింది మళ్ళీ చిన్న కొడుకుతో జైల్లో ఉంది నిజానికి చాలా గొప్ప కవిత అనిపించింది నాకు అంటే ధ్వని ధ్వని ఇంత బాగా పెట్టడం కష్టం అండి అది ధ్వని ఎక్కువ నేను మొట్టమొదటి కోట్ చేసిన దానిలో కూడా బతుకు బతికిన వాళ్ళే చస్తారు ఇక్కడ ఎవరు చావలేదు అంటే వాడు బతకలేదని కదా అర్థం అని ఆ ధ్వని రావడం అన్నది సులభం కాదు కౌలకి అది తీసుకురావడం సులభం కాదు కొంచెం కాబట్టి అది మంచి కవితలు మీరు చిన్న కవితలు చాలా ఉన్నాయి మంచివి మీకు మహోదయం కానీ ఇవన్నీ మంచి కవితలు ఇవన్నీ అంటే మీకు రావాల్సినంత రాలేదేమో నా అభిప్రాయం అందుకంటున్నాను అంటే ఒకటి ఏంటి అంటే కవిత్వంకి సంబంధించిన అనుభవాలు అని అంటే నేను ఏదో వయద సౌందర్యం అని ఒక పాయింట్ రాశాను నేను దాన్ని కోట్ చేద్దాం మంచిగా అది కాకినాడలో ఒక కవి సమ్మేళనం పెద్ద సభ అది జరిగినప్పుడు ఆ కవిత నేను మొదటిసారి ఆ వేదిక మీద చదివాను 
చదివితే నాకు డబ్బులు చదివింపులు వచ్చాయి డబ్బులు చదివించారు ఆ కవిత విన్న ఆడియన్స్లో నుంచి ఒక ఆయన నాకు యాభై ఎనిమిది రూపాయలు వేదిక మీదకి పంపించి చాలా అద్భుత చాలా బాగుంది ఈ కవిత అని ఆయన చెప్తే కొంచెం ప్రత్యేకంగా అనిపించింది అదే అదే సభలో ఉన్న ఒక ఒక మిత్రుడు దాని గురించి రివ్యూ రివ్యూ ఏదో రాశారు ఎవరు దానశాస్త్రి గారు అనుకుంటా రాశారు దానశాస్త్రి గారు తర్వాత ఎప్పుడో కనిపించి కొప్పర్తి నీ నీ కవితకి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ వచ్చింది అయ్యా ఒక వచ్చిన కవితకు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నా జీవితంలో అని ఒకసారి అన్నారు తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే మాకు యానంలో స్వామి అనే ఒక మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన వచన కవిత ధారణ చేసేవారు వంద వంద పోయిమ్స్ శ్రీ శ్రీ తిలక్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి అజంత వీళ్ళందరు పోయిమ్స్ వంద మంది పోయిమ్స్ పోయిమ్స్ ఆయన అనర్ఖలంగా మనం ఆడియన్స్ అంటే పృచ్చకులు తిలక్ అనగానే తిలక్ పోయిమ్ చెప్పేస్తాడు అవధానంలాగా లేదా ఇంకొక శివారెడ్డి అనగానే శివారెడ్డి పోయిమ్ చెప్పేస్తాడు అనమాట అలాగా నాది ఇందాక మీరు అన్నారే తల్లి తండ్రి విడిపోతే ఉన్న ఆ పోయమ్ సహజ హక్కు సహజ హక్కు ఆ సహజ హక్కు హక్కు సహజ హక్కు పోయమ్ అతను చెప్తూ ఉండేవాడు అలాగే ఏదో ఒక సభలో తను చెప్పినప్పుడు చెప్పాడట అయిపోయింది అదంతా ఏదో తర్వాత ఏదో మళ్ళీ ఎవరో కలిసారు ఏదో తనకి ఒకతను వచ్చి కలిశాడు ఏమిటి విషయం ఏమిటి అని అంటే నేను యాక్చువల్గా మా నా భార్యతో విభేదించి విడాకులు తీసుకోబోతున్న సందర్భంలో మీరు ఆ కవిత చదవడం నేను విన్నాను విడాకులు తీసుకుంటే పిల్లలు ఎంత బాధపడతారో నాకు అర్థమయ్యి నేను ఆ ప్రయత్నం విరమించుకున్నాను అని విరమించుకున్నానని చెప్పాడని అతను చెప్పాడు ఇట్లాంటివేవో కానీ మీ కవితలో మీకు ఇష్టమైన కవిత నోటి చదివి వినిపిస్తారా బహువచనాలతో గౌరవ వాచకాలతో విసిగిపోయాను పిలుపుల్లో మర్యాదలతో మప్పితాలతో ఇంటా బయట వెగటు పుట్టిపోయాను ఒంటి మీద చిన్న ఆభరణాన్ని సైతం భరించలేని వాణ్ణి పేరుకు ముందు వెనుక మీరు గారుల భుజకీర్తులను మోయలేక బరువెక్కిపోయాను ఒకడిని పట్టుకొని పది మందిని పిలిచినట్టు మీరు అంటూ ఏమిటా పిలుపు నన్ను మీరు అని పిలిచినప్పుడల్లా నా చుట్టుపక్కల ఎవరో ఉన్నట్టు వారందరితో నా కలయిక వల్లనే నేనున్నానన్నట్టు అనిపిస్తుంది నన్ను పది మంది పట్టుకొని నిలబెట్టినట్టు వాళ్లే లేకపోతే నే కుప్పకూలిపోతానని బెదిరిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అట్లా పిలిచిన ప్రతిసారి ఉలిక్కిపడి చుట్టూ ఉన్న శూన్యంలోకి చేతులు చాపి గాలి అలలు సృష్టిస్తూ నా కేవలత్వాన్ని రుజువుపరుచుకోవాలనిపిస్తుంది నా పేరే నేను కానప్పుడు నన్ను నా పేరును కరిగించుకొని కరిగించుకొని క్రియారూపంగానో సర్వనామంగానో మార్చుకునే ప్రయత్నంలో నేనున్నప్పుడు ప్రవాహం ఇంకిపోయాక కూడా మిగిలే పాషాణాలాంటి గౌరవ వాచకాల విశేషణాలను ఏం చేసుకోను ఎట్లా కరిగించను బహువచనం ఎదుటి మనిషిని మోస్తున్నంత బరువుగా ఉంటుంది ఎదురుగా ఉన్న మనిషికి మనకి మధ్య ఏడామడల దూరాన్ని నిర్ధారిస్తుంది ఇద్దరి మధ్య ఏకవచనం రెండు అనాచ్ఛాదిత హృదయాల ఆలింగనంలోని వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది అరమరికలు లేని బాల్యపు తలుపుల్ని నిరంతరం తెరిచి ఉంచు ఉంచుతుంది రెండు మొక్కలు మాట్లాడుకున్నట్టు మనుషులు మాట్లాడుకోవాలి రెండు పిట్టలు కిచకిచమన్నట్లు మాటలు కలబోసుకోవాలి దుస్తులు తీసేసినంత సులువుగా భేషజాల వలువలు విప్పేసి బహుకృత వేషాలు తీసేసి నిస్సంకోచంగా నిర్మలంగా ఒకరినొకరు వత్తుకోవాలి అస్తిత్వ మౌలిక లక్షణమే ఏకవచనమైనప్పుడు బహువచనం అస్తిత్వ రాహిత్యాన్నే సూచిస్తుంది గౌరవవాచకం నిందావాచకంగా మారుతుంది 
పచ్చని చెట్టుకి ఎగిరే పిట్టకు నిలిచే కొండకు ఉబికే జలకు లేని బహువచనం నాకెందుకు విస్తరించిన ఆకాశానికి పరుచుకున్న నేలకు నిద్రాణమైన నిప్పుకు పరివ్యాప్తమైన గాలికి లేని గౌరవవాచకం నాకెందుకు నేనొక సంభవం నేనొక అనుభవం నేనొక సంఘర్షణ నేనొక సంశ్లేషణ అమూర్తాల మూర్తిని నేను నాకెందుకు బహువచనం ఒక్కడిని వచ్చాను ఒక్కడిని వెళతాను ఒక్కడిగానే మననివ్వండి భక్తి శ్రద్ధలతో గౌరవ ప్రపత్తులతో నన్ను మటుమాయం చేయకండి వినయ విధేయతలతో విశాల హృదయంతో నన్ను మట్టుబెట్టకండి సమూహం నుంచి విడివడినప్పుడైనా నన్ను నేను గుర్తు చేసుకోనివ్వండి నాకు నేను పుటం పెట్టుకోనివ్వండి నన్ను నిరలంకారం చేయండి నిరపేక్షం చేయండి నిరాడంబరం చేయండి నిర్మోహమాటంగా నా నన్ను నాకు ఇచ్చేయండి చాలా మంచి కవిత అది మీ సిగ్నేచర్ పొయ్యం అని వచ్చండి మీ వ్యక్తిత్వాన్ని అంతా చూసాక మీ సిగ్నేచర్ పొయ్యం లాగా ఇది కనిపిస్తుంది ఇలా మీ ప్రేరణలు మీ ప్రభావాలు మీ మొత్తం ప్రక్రియ కవిత ప్రక్రియ మొత్తం మాతో పంచుకున్నందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు గోపతి గారు నేను మీకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి మీకు ఐ డ్రీమ్ వారికి ఈ మీ ఈ ప్రయాణంలో నన్ను ఎంచుకున్నందుకు కాసేపు నన్ను మళ్ళీ తిరిగి నన్ను లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం నాకు మీరు ఇచ్చినందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు నమస్కారం